பொள்ளாச்சி பயங்கரம் என்று பெண்களுக்கு எதிராக நடந்த அந்த வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளிகளை தொடர்ந்து விசாரணைக்குட்படுத்தி ஆறு மாதத்தில் அயோக்கியர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை என்கிற புரட்சி இந்த நாட்டில் நடந்திருந்தால் இன்றைக்கு நாகர்கோயிலில் காசி என்கிற அயோக்கியன் தலையெடுத்திருக்க மாட்டான் என்ன நடந்திருக்கிறது தொடர்ந்து தன்னுடைய அழகான முகத்தை இந்த பிரெஞ்சு தாடி எல்லாம் வச்சு பெண் பிள்ளைகளை மயக்கிறாங்கல்ல அப்படி சில முக முகங்களை அவன் வந்து பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறான் அதன் பிறகு ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்த வீடியோஸை சட்டையே இல்லாமல் தன்னுடைய உடலை வந்து காட்டி வசீகரம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறான் அதன் பிறகு அவன் செய்ததுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று இன்னைக்கு பெண்கள் எல்லோரும் கவனிக்க வேண்டியது என் பெண் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன செய்திருக்கிறான் பிச்சைக்காரர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு தெருவில் பராரிகளாக இருப்பவர்களுக்கு எல்லாம் உணவு கொடுத்து தேவையான பொருட்களை வாங்கி கொடுப்பதை போல சில வேலைகளை செய்து அதை படம் எடுத்து அவன் முகநூலில் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறான் ஏற்கனவே இவன் உருவத்தை பார்த்து எதிர்பாலின இருப்பில் லேசாக கிறங்கி போயிருந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் இவ்வளவு நல்லவராக இருக்கிறாரே என்று கமெண்டில் வாழ்த்துக்கள் செய்திகளை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இதுதான் அவனுடைய வேட்டையை தொடங்கியதற்கான முதல் புள்ளியாக இருந்திருக்கிறது யாரெல்லாம் கமெண்டில் பதிவு செய்திருக்கிறார்களோ அதில் யாரெல்லாம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறார்கள் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டில் படிக்கிறார்கள் என்கிற பட்டியலை கையிலே எடுத்து அவர்கள் யார் என்ன என்கிற தொடர் வலைவீச்சில் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் கல்யாணம் ஒன்ன மட்டும்தான் கட்டுவேன்ற வசனத்தை எல்லாரிடத்திலும் சொல்லியிருக்கிறான் சொல்லிக்கிடுது சொல்லி அவனுடைய நாகர்கோயில் ஊருக்கு வர சொல்லி அப்படி அவர்கள் கிளம்பி வருகிற போது அம்மா அப்பா வீட்டுல இல்ல வீட்டுல ஒரு பெரிய சிக்கலாய் போச்சுன்னு சொல்லி கன்னியாகுமரிக்கு போய் அறையில் தங்க வைத்து பல்வேறு விதமான வீடியோக்களை எடுத்திருக்கிறான் அவர்களுடைய என்ன சொல்றது அவர்களுடைய அனைத்து விதமான ரகசியங்களையும் தெரிந்து கொண்டு அனைத்தையும் பதிவாக்கி வைத்து விட்டு அவர்களிடமிருந்து பல லட்சம் ரூபாயை வசூலிக்கிற வேலையை செய்திருக்கிறான் பொள்ளாச்சியில் என்ன நடந்தது என்று நாம் பார்த்தோம் அதை அப்படியே இங்கே ஒருவன் செய்திருக்கிறான் என்ன நடந்திருக்கிறது ஒரு பெண் மருத்துவர் அப்படி ஒரு ஊரில் இருந்து இவனால் நம்பி இவனை நம்பி ஊருக்கு வர கன்னியாகுமரிக்கு அழைத்து சென்று அங்கே அறையில் அனைத்தையும் அவன் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறான் இந்த சூழ்நிலையில் இது தெரிந்த பிறகு ஏற்கனவே இவனால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் பிள்ளை இந்த பெண் டாக்டரம் சென்று நடந்தவற்றை எல்லாம் கூற அயோக் என்னைத்தான் கல்யாணம் செய்வேன் என்று சொன்ன வசனம் எல்லோரிடத்திலும் சொல்லி இருக்கிறான் இந்த அயோக்கியன் என்ற நிலையை உணர்ந்து அவனிடத்துல இருந்து விலகி போயிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் காமிச்சு எனக்கு தேவையான பணத்தை நீ குடுக்கலன்னா நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து அப்லோட் பண்ணிருவேன் சொல்லி மிரட்ட அதன் பிறகு ஆன்லைன்லயே வந்து நாகர்கோயில் எஸ்பிக்கு அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை விசாரித்த பிறகு நடந்ததெல்லாம் உண்மைதான் என்று அவனை இப்போது கைது செய்திருக்கிறார்கள் இந்த கொரோனா பேரிடர் பயணத்தில் நாம் இதை ரொம்ப சாதாரணமா மறந்துட்டு அடுத்து அடுத்துன்னு கடந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் கொரோனாவை விட மிக மோசமான நிகழ்வுகள் இந்த நிகழ்வுகள் ஏற்கனவே பெண்ணின் நம்ம அடிமையாக வீட்டுக்குள் குடும்ப வன்முறைக்கு ஒரு பக்கம் ஆளாகி கொண்டிருக்க பெண் குழந்தைகளை பாலியல் வன்கொடுமை என்கிற பெயரில் ஒரு பக்கம் சீரழித்துக் கொண்டிருக்க இன்னொரு பக்கம் இது போன்ற காதல் வலையை நம்பி ஏமாந்து தானே வலைக்குள்ள போய் விழுகிற இந்த பெண் பிள்ளைகளை எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதுதான் இங்க மிகப்பெரிய வருத்தமாக எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு இந்த காசியை பற்றியோ அல்லது பொள்ளாச்சியில் ஏகப்பட்ட வன்முறைகளை நடத்தேற்றிய அந்த தருதலைகளை பற்றியோ ஒருபோதும் எனக்கு கவலை இல்லை சட்டம் உடனடியாக எந்த வேலையும் இங்கே வந்து செய்துவிடுமா என்றால் நிச்சயமா இப்போதைக்கு இல்லை ஆந்திராவில் பெண்களுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் நடந்தால் அது நிரூபிக்கப்பட்டால் ஆறு மாதத்திற்குள் மூன்று மாதத்திற்குள்ளாக உடனடியாக தண்டனை வழங்கப்படும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார்களே தமிழ்நாடு அதை எப்போது செய்யும் யார் நமக்காக இருக்கிறார்கள் சென்று இவர்களிடத்தில் வழக்க பதிவு செஞ்சு வாயுதாக்களை கடந்து இங்கு நீதியை பெறுவதற்கு என்ன இருக்கிறது இன்னும் எத்தனை பொள்ளாச்சிகளை எத்தனை நாகர்கோயிலை எத்தனை காசிகளை கடந்து வர வேண்டி இருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் நான் பெண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து உங்கள் தாய் தகப்பனை ஏமாற்றாதீங்க ஒரு ஒரு ஆணின் மீது எதிர்பாலின ஈர்ப்பு வருவது என்பது இயற்கைதான் அது உங்களுடைய லட்சியத்தால் வென்று எடுத்துட்டு போகணுமே தவிர இந்த பேஸ்புக்ல இந்த தருதலைகளை பார்த்து கமெண்ட் போட்டு அவன் தேடி கண்டுபிடித்த பிள்ளைகளின் வயது பதினேழும் பதினெட்டும் தான் மிக சுலபமாக அவர்களை ஏமாற்றி பயம் உறுத்தி விடலாம் என்கிற வயது அந்த வயது இந்த வயதில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் தயவு செய்து உங்களுடைய லட்சியத்தின் மீது கவனத்தை செலுத்துங்கள் பேஸ்புக் என்ற கருவியில் இதை போல ஏமாந்து மாட்டிக்கொண்டு கடைசியில் யாருமே காப்பாற்ற முடியாத இடத்திற்கு சென்று உயிரிழக்கிற பரிதாபம் இனி நடக்கக்கூடாது அப்படி எதிர்பாலின ஈர்ப்பு என்ற ஒன்று உங்கள் புத்திக்குள் வந்து உங்களை ஏதோ குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறதா உடனடியாக நீங்கள் உங்கள் தாயின் வயிற்றுக்குள் இருந்து அந்த ரத்தம் வெளியே வந்து அத்தனை ஆயிரம் வழி தாண்டி உயிரில செத்து பிழைச்சு உங்களை பெற்று எடுத்து கொண்டு வந்தால அந்த தாயினுடைய பிரச
இன்னும் எத்தனை பொள்ளாச்சிகளையும் எத்தனை நாகர்கோயிலையும் எத்தனை காசிகளையும் நாம் கடந்து சட்டம் வருமா வராதா என்பதை தாண்டி நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதுதான் நம்முடைய வேதனை வருத்தமாக இருக்கிறது இந்த கொரோனா காலத்தில் இந்த காசிகளை விட்டுவிட்டோம் என்று நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு இனிமேல் இலவச பாட புத்தகத்தையும் இலவச லேப்டாப்பையும் இலவச சைக்கிளையும் கொடுக்க வேண்டாம் பெண் பிள்ளைகளுக்கு கராத்தே போன்ற கலைகளை கற்றுக் கொடுங்கள் வெளியிருக்கிறோம்ாவித்ரிபாய்ளே <laughs> உட்பட்ட இந்த கல்விக்காக போராடி இந்த இடத்திற்கு பெண்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்கிற புரட்சி வரலாற்றை தயவு செய்து படிங்கம்மா காசு இருக்கோ இல்லையோ வசதி இருக்கோ இல்லையோ அவனா உங்களை எப்படியாவது காப்பாத்திரணும் நல்லபடியா வந்து கொண்டு வந்துடணும்ங்கிறதுக்காக உங்க தாய் தகப்பன் வியர்வையும் ரத்தத்தையும் சிந்தி உங்களுக்காகவே வாழ்க்கை அர்ப்பணிச்சு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்களே இந்த தருதலைகளுக்காக அவர்களை ஏமாற்றி விட்டு நீங்களும் ஏமாந்து போய் இப்படி சாகர நிலைமைக்கு வந்து நிற்கிறது நாகர்கோயிலோடு முடிந்து போகட்டும் இனி இது போல பெண் பிள்ளைகள் இவனை நம்பி அவனை நம்பி இப்படி ஏமாந்து அப்படி ஏமாந்துங்கிற வரலாறு நடக்க கூடாது பெண் பிள்ளைகள் காதல் என்பதை தாண்டி எதிர்பாலின ஈர்ப்பு என்பதை தாண்டி லட்சியத்தோடு இந்த நாட்டுக்கானவளாக நான் வருவேன் என்கிற ஒரு புரட்சி வருகிற போது அந்த எழுச்சி இதயத்தில் வருகிற போது இந்த தருதலைகளை எல்லாம் வைரஸ் கிருமிகள் போல அழிக்கிற நாள் வரும் அந்த நாளுக்காக காத்திருப்போம் பெண் பிள்ளைகளை விழிப்புணர்வு கொண்டவர்களாக வளர்ப்போம் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம் பெண்களை தாய் போல மதிக்க வேண்டும் என்று புரட்சி மோகட்டும்